他向后撤吧，后撤至敌战区，等于自杀。那怎么办啊？都是鬼子正规军，皇帝太忙，地形对他们有利。我们只有一个班的兵力，根本不是他们的对手，必须保护好档案。炸枪！什么？你耳朵又不聋？炸枪！所有敌就盯好了，把手榴弹装满，手榴弹准备。可我们向鬼子投降，这这是不是违反纪律啊？什么纪律？兵不厌诈，你懂不懂？不违反纪律都得死在这儿，违反纪律没准还能出出几个。这要是传出去，说咱八路军投降日本人，那什么呢？没人知道咱们是八路军，咱们现在穿的是黄巾军的制服，传出去那也是黄巾军投降，跟咱们八路军没关系。是，大出来啊，走。保护好档案，如果突围不成，你可把档案烧毁，也绝不能留给鬼子。是。啊啊、去去、啊啊，快走！啊啊啊、对面的八路听好了，把枪举过头顶，排着队走下来。子弹上膛，行，我们过去。进去之后，利用树林做掩护，往西北方向突围。是。把枪扔掉。肯定是交战旗，这个一定是留下来掩护的炮灰。
解决它。
南北的啊？怎么了？什么怎么了？你刚才不还抢着要杯子吗？那你呢？给我抢！我留下来掩护你们啊！下来，赶紧走人，快！班长，哎呀，刘你留下来干什么？赶紧滚蛋，要不然回头又说我是叛徒！滚蛋！滚！滚呐！走！走！快，往西边撤！负责保护大哥和大嫂，先往后战车；二队负责运送要紧的东西；三队跟我去黑风口阻击小鬼子。行动。
那也得给我交保护费啊！那我要是不交呢？那我看你是活腻了！弟兄们，把他给我废！哎，同志们，弟兄们，出保安粮！撒野，你会不管？美智子，他怎么会在这儿？弟兄们，把所有残废都给我砸了！
，忘了点了。担心，就是外面开炮，也用不着我们出去。我们的首要任务，就是看好犯人。是。你别动，再动我就开枪了。转过来，慢慢的转过来。装的啥？当然是宝贝了。啥宝贝？宝葫芦。打开，我倒要看看，你这葫芦里卖的什么药？那你自己看吧。记住，在这片土地上，我永远都是这里的主人。先把你身上的伤治疗一下，你还是等会儿留着给自己治疗吧。心，我不会打死你的。用你们中国人的话来讲，这叫做以武会友。你太不了解我们中国这句话的含义了。我们中国人是绝不会跟日本军国主义交朋友的
起来！
安德已经死了，我的任务已经完成了，快撤吧！不行，我还得用他的身份呢。再这么打下去，我们走不掉的。救我！小心！走！啊！啊！啊！
都已经塞进车了，抓紧时间换衣服，否则时间就来不及了。哎，哎，不是，你你你谁啊？我是谁？我是赵传奇。你是赵传奇？是啊。团长，你怎么变成这模样了？哎呀，你哪那么不废话？快换衣服！快快快快快快,快点！你看，人换车了，快撤！哎呀，这呀，救命！说句实话，有时候我真想拿着枪去打这帮龟孙子。小鬼子没准会让你重当黄协军司令呢！你少忽悠我当黄协军司令，我不信任你。我可是为你好，信不信由你。回头要是小鬼子知道了你遇到八路一枪未发，拿你开刀问斩的时候，可别怪我没有提醒你，金大队长。金大队长，这是什么情况？太君，我们遇到了土八路，我们遇到了猛烈的炮火袭击，兄弟们，给我狠狠的打！打！闪开队形，准备射击！快点！哎，赶紧带着弟兄们冲啊！你干什么？想让我送死啊？弟兄们，有皇军给我们撑腰，不怕死的给我冲啊！给老娘上完坟后，就让王大队长率部先回城。我想散散心，往北而去。没想到八路突然从侧面袭击，我部随后就地展开作战。幸亏王班德率领他的部下，及时向我靠拢，才没有被八路一口吞掉。不，还是新大队长作战英勇，才能挡住八路的猛烈炮火。哪里的话呀！王大队长不愧是国军中的佼佼者，率领的部下也都是骁勇善战，战术素养极高，才能将八路全力击溃。新平贵在此谢过老弟了。哎呦，不敢不敢，能与您共同作战
，是我王某人今生的荣幸。哎，过奖过奖。好了，<笑>不要在这里相互吹捧。啊、当然了，如果没有皇军的突然出现，震慑住八路，我们不但不能取得胜利，也许早就被八路给包围了。如此看来，还是小野将军出兵神速。我们该谢的还是皇军及时的增援啊！哎，是是是，警道七少佐，早晨的事情，还望您体谅我的丧母之痛。如有得罪之处，还请您多多海涵呐。好了，你们两个今天的表现都非常出色，我会嘉奖你们的。下去休息吧。是。是我们后来说的都是实情吗？确实如此，而且作战也算英勇，没有后退一步。但是我军冲过去之后，从战场的地形状态来看，并非他们所说的是八路军的主力部队，反而更像是小股部队的袭扰。如果真是八路的主力，我反倒怀疑这场战斗的真实性。自打我们进入中国以来，你什么时候见过八路？会派主力部队去打黄协军的，那就是说，赵传奇没有把人藏在新平贵的棺材中，他还在太原城内。而这个王班德的表现，也足以证明他是一心为我帝国效力的。不，这什么也证明不了。赵传奇有没有离开太原城，还要一查到底。而这个王班德究竟是什么人，也要等到半天庸医带回足够的证据。你知道赵传奇最在意的是什么吗？不是财富，也不是地位，而是声誉。您说的不错，赵传奇在八路军内部和中国民间一直被奉为抗日英雄，而且他也很享受这一声誉。对，赵传奇看中什么，我们就摧毁什么，不怕他不露头。那您想怎么做？嗯，愿中国人的利剑计。嗯，铁火陛下万岁！铁火陛下万岁！我已经找到了赵传奇，找到了，在哪儿啊？赵传奇，就是他。就是赵传奇啊！你，哈哈哈哈哈！新大队长千万不要开枪，以后他就是赵传奇，而且我还要在太原城搞一个抗日英雄赵传奇向皇军投诚的欢迎仪式。将军阁下，您不明白？不不不，是我不明白。他他他他他真的就是赵传奇。他，新大队长，把枪收起来。未来的日子里，将由王班德带领皇军四面出击。他的名字现在就改为赵传奇。你们先把太原城周围的民兵和游击队清剿掉，让赵传奇在老百姓心里的位置掉下来。明白吗？嗯，明白了。嗯，明白了。
，对不起，对不起，让一下。各位，我们大日本皇军很荣幸能够和八路的抗日将领合作。要传奇，这位你们中国人曾经的抗日英雄，现在做出了正确的选择，投身到了我大日本皇军的部队中，他很好的诠释了。大东亚工人的精神。下面，让我们以热烈的掌声，请赵传奇大队长讲话。诸位同仁，诸位父老乡亲，赵某不才，深感焦虑。我不要那么文雅。赵传奇是个粗人。说话粗俗一些，啊，明白。嗯，老子赵传奇，今天投降到鬼子这里。将军阁下，你不能见怪，我是赵传奇。这个赵传奇这么快是改变不了说话方式的，啊，要慢慢习惯。老子赵传奇。今天投降到鬼子，投降到皇军这里，我非常的荣幸，啊，我他娘的非常高兴，哎、啊，这很好，鼓掌。老子曾经是抗日英雄，现在老子也绝不是他娘的狗熊。什么叫大东亚共荣啊？啊，大东亚共荣就是我们要和国皇军一起使劲的融在一起。什么是使劲啊？就像我们上茅房一样使劲他皇军。今后就和我赵传奇穿一条裤子了，他娘的，皇军！好感谢赵队长的发言，相信我们今后的合作会给整个山西，甚至整个中国带来更好的发展。来。现在全中国人都知道我变成大汉奸了，该死的小鬼子，打不过我就来败坏我的声誉，走着瞧。敢拿你赵爷爷耍着玩，我让你们吃不了兜着走飞呀！
是在干什么？出什么事情了？少佐阁下，我们的井水里被人投下了许多头发丝，我们……哎呀，怎么会这样？那你们以后到哪儿喝水去啊？这样，反正我也闲着。来来来，我帮你们逃出来啊！拿开！水头发丝怎么可能逃干净？不是，那怎么办？那各位太君总得喝水啊！将士兵到外面打水。好，好也好。你说这，这头发丝，这头发丝怎么就可能到井水里面嘛？这是，哎呀，哎。上去多少人死多少人，那怎么办？小峰，崔政委，鬼子的通缉线路就设在杨庄，你连夜赶过去把他们炸毁，绝不能让鬼子派兵增援这里。是，哎，注意安全，放心吧。只要我们出击精确，一定能够将分量上的八路彻底的消灭。嗯，这给我们的作战部署提供了很好的保障。坂田军，辛苦你了。这都是坂田应该做的。另外，我对王班德的调查也有了一些更加详细的进展。哦，将军请看，有什么发现？有关王班德的所有信息都在这份档案里。他的眉心有这么大一颗痣，他怎么现在没有？我调查过，王班德从小就有这颗痣，因为总是被人嘲笑。几年前，他找到一位中国的民间神医，帮他把这颗痣除掉了。但是这个神医我没有找到。嗯，还有什么？哦，这个人的背景没有原则上的问题，平时爱抽烟、喝红酒，抽烟的时候挺爱叼烟嘴，只是。他非常的好色，见到漂亮的女人就迈不动步子，而且不管是谁的女人，他都敢冒险一试。曾经因为想霸占一名国军司令的小妾，差点被枪毙。哦，还有最关键的一点，他和新平贵早就认识。早在新平贵在国军三十六师当团长的时候，他是他手下的一名连长。听说他们之间还有不小的矛盾。另外。何世会几年前曾经到国军三十六师进行过采访，他见过王班德，他们还在一起吃过饭，但据资料显示，他们彼此之后再无往来，所以熟悉程度，没有人知道。小姐可靠？绝对可靠。这么长时间了，新品贵和王班德，谁也没有提起，这就有意思了。那。要不要我再去试探一下？不，就当我们什么都不知道。我倒要仔细的观察一下，他们这些人在一起的时候会是什么表现。嗯，另外，王半德这些嗜好，我们都没有见识过。嗨，我这就去安排。不急，等打完这一仗回来再说。
冲了上去，根本炸不了敌人的炮楼。不，刘团长他们牵制完日军的主力之后，最终还是要进攻这里。要通过养父啊，就必须炸掉鬼子的炮楼。只不过是时间问题。命令战士们，后撤回来。是。将军阁下，将军阁下，嗯，哟，半天大佐回来了，看脸色，你就是旅途劳顿，你辛苦了。两位大队长，我把你们请过来，是有一项军事行动，需要你们出兵。你要知道，帝国的主力部队正把汾梁山一带的八路向杨家峪一带驱赶，要投敖。有我帝国的炮楼，八路唯一的路线就是东草沟。为了清扫障碍，我们必须把东草沟一带的民兵游击队组织铲除掉，切断他们的经营点，严防八路。向来源转移。你们两位谁去啊？我去，我去。哈哈，清剿民兵游击队。只需要一个大队，配合警道旗的部队就可以了。哈，将军阁下，敌人刚刚到这里不久，还没有为皇军做出什么贡献，希望将军阁下能将此重担交给班德，敌人定会不辱使命。我倒觉得，正因为王大队长，啊，现在应该叫你赵传奇，初来乍到，人生地不熟，恐怕难当此重任，还是由我。去清剿这些土八路吧。新大队长这么说话，就不大好听了吧？清剿民兵游击队，又不是长途奔袭与八路主力作战，再加上又有皇军的部队加以配合，我觉得这跟人生地不熟好像没有什么关系、啊。王大队长，你这话可是说的有失水准呐、啊！你难道不了解游击队最擅长利用地势地形打穿插战吗？你不太了解太原周边的地形，又不熟悉部队的配备，就仅凭你带那二十多个人，怎么能打仗啊？如果不能完成这项任务，哼，那丢的可是小野将军的脸面呐！新大队长这漂亮话说的真是太好了，恐怕是新大队长担心我抢了你的功劳吧？哎呀，行了，别以为我不知道你刚刚从司令的位置上被撸了下来。生怕我这仗打得漂亮，摘了头盔，抢了你司令的位置，对吗？皇军好不容易给了你一个戴罪立功的机会，配合警道旗少佐围剿八路。可是你呢？听说你让八路给钻了空子，怎么想在这里找回颜面啊？<笑>打个游击队算什么本事？就算是你赢了，皇军也不会让你当司令的。赵传奇，你别给脸不要脸，还轮不到你对我评头论足。哎呦！新大队长，这是急眼了。好、啊，那你去好了，我不跟你争了。哎，你给我来这一套啊！好，好，好，好，老子这回就让你去啊！我看看你有多大能耐、哎。哎，你在谁面前称老子？在皇军面前你敢称老子？再说了，别介啊！你我今后还要共事呢。我可犯不着因为个游击队而得罪了你，新大队长。你个不睁眼的熊瞎子！你我怎么了？你说怎么了？够了。你们两个有仇，好吧，这个任务就有劳赵传奇了。是，保证完成任务。是不是赵传奇，将军阁下，你知道吗？自从我接受了你交给我的这个身份。我就一直潜心研究八路的一切生活习惯，还有说话方式。我立志要把这个角色演到底，叫分梁山的老百姓看看他们心目中的大英雄是怎么变成一个彻头彻尾的大汉奸的。嗯，呃
，将军阁下，我用大汉奸一词，你不会介意吧？嗯，王八蛋，在，你知道我为什么不喜欢你吗？请将军阁下赐教。有时候。你话多的让我难以接受。好了，赶快准备去吧。是。将军卫，电线杆子炸毁了，炮楼里的鬼子和外界失去联系了。好极了，短时间内小鬼子不会松连咬头，我们就让小鬼子知道中国成语“重蹈覆辙”是什么意思。拿下咬头。斗争皇军的英雄，这就是给你表现的机会。你不走在最前面，难道让我走在最前面吗？不敢不敢，明白明白。通知部队继续前进，快，继续前进，嗯、前进，跟着，快快快，我走前面，走走走走走。
稳住，放过最后一个黄线军，小心点，有情况。啊！可是鬼影子在后面呢。别说话，往前走。前面去了，咱们备了那么多臭泥和机关，是让自己人回去好交差的。这下不白忙活了吗？不，既然料备齐了，恶心小鬼子比对付自己人更好。反正我们的任务是延缓鬼子进村时间，好给老百姓多留出转移时间。听我口令。
会这样？快跟上！快点，快点，快点，快点，都跟上！我们要把军用物资送到李家坪啊！新大队长走的是南泉岭，路程比我们走小王庄要近。尽管不知道皇军在哪里，但是我们肯定知道皇军需要他，我们一定要送到！快！一定要抢在新大队长的前面呢，都快跟上，快点！后面干什么呢？快点，让那马车快点，快，快，快，快，快，都跟上，快点，快点，快！
赵传奇在我们的眼皮底下将人救走，又逃出城外指挥部队击溃我帝国军队，你和你的情报部门屡屡让我们陷入被动。甘天君，你难道不应该好好的反思吗？你带走，今天需要几个人陪你训练？全部。我说了，全部。嘿情报显示，我们驻扎在东曹沟一带的游击部队，在这次作战中遭受重创，队伍损失很大呀。总部要求我们，下一步的工作是要对这些人员妥善安排好，将机干力量分派到各个部队中去。放心吧，这项工作我们已经展开。嗯，另外，总部首长高度赞赏你们机智灵活的战术，这次成功的跳出鬼子的包围圈，并炸毁鬼子的炮楼。这可是给小鬼子一记闪亮的耳光啊<笑>！可不是嘛，还是春明的脑袋瓜子好使啊！就用赵传奇的土办法把鬼子的炮楼给炸了啊！哎呀，说到这个赵传奇啊，我还真是不知道该怎么评价他了。怎么了？他又做什么出格的事了？他
，他违反纪律。他竟然用现在的身份，直接与地下交通站取得联络。不过，这话还得说回来，正是因为这样，我们才在第一时间，得到了伪军要增援鬼子的消息，并且有效的拦截了他们，这才让我们的游击队没有被鬼子吃掉。嗯，他一定是遇到什么紧急的情况。才做出这么危险的举动，但这件事不可大意啊！嗯，啊，春明同志，还要你再辛苦一趟，想办法进城。如果不安全，就带着交通站的同志撤离。嗯，同时通知何女士，我们会想办法帮助她搞到电台。好，赵传奇是为游击队赢得了出路，恐怕他在鬼子那儿却不好交差啊。赵大队长，对你的发型还满意吗？满意满意，我知道，这都是太君为了把八路那个赵传奇给搞臭，我相当满意，我一定会配合的。赵大队长，您能这样看问题，我很高兴。是，呃，可是将军阁下，我没能把物资送到贵军的手中，都被八路给抢跑了。我已经是罪不可赦，可是现在您还把我请到家里，您让我这是羞愧不已。现在还给我倒酒，我，我这哪敢当啊！我真是不踏实啊！啊，不说这些了，赵大队长，你不必自责，因为我们的情报部门出现了漏洞，才让你和新大队长遭到了八路的伏击。你们表现的已经很好了。至少新大队长的给养还剩下了一些，没有被八路全部抢去。哎呀，将军阁下这么说，反而让我更加抬不起头了。我是无地自容啊！但是当时我部确实无法穿越八路的封锁线，您是不知道啊。当时他们占据了有利地形，而且那个时候不用多解释了，事情经过我已经了解了，结果好，比什么都好。物资和给养。没有全部丢失，敌国军队又重创了八路军民兵游击队，并且把他们赶出了东草沟，作战任务顺利的完成了。惭愧惭愧。哎，对了，怎么就我一个人呢？怎么不见新大队长啊？他知道了。啊，这里不是司令部，我们更希望招待有身份、有教养的人。可怜可怜，给点吧，清醒好吧，给点吧，吧给点吧，啊，可怜可怜吧，给点吧。您要点什么？创伤药。要多少？有多少我要多少，我都包了。这卖药的怎么这么快就要饭了？给点儿吧，生意不好做。可怜可
居然跑来暗杀我，怎么组织连个招呼都不跟我打？难不成这也是鬼子在试探我吗？可万一不是呢？这要是死在自己人手中，真是太不值当了。还是赶紧把东西偷到手走人吧。这搞地下工作，看来不是那么容易的。如果我们想要安全，就必须要确定身边的这些中国人的可靠性。在这方面，你我都不是专家，还是要坂田君前去试探他。